خوراک لونگی از اون خوراکایی که خیلی طرفدارای خودش رو داره مربوط به تالش و آستاراست جاهای دیگه شمال هم این خوراک رو درست میکنن ما یه مقدار توی این خوراک یه تغییراتی به وجود آوردیم سبزی خوشمزه که این خوراک داره فقط توی شکمش میریزن ما یه مقدار از این سبزی هم تفت دادیم توی سس این خوراک اضافه کردیم با اجازه شمالی های عزیز اینجوری خیلی خوشمزه تر شده این خوراک هم مثل خوراک های دیگه باز یه سری تکنیک و مهارت نیاز داره که در هنگام پختش باید بهش توجه کنیم و اینکه مرغتون رو کاملا سرخ کنید سرخ کردن مرغ توی این خوراک میتونه تاثیر بسزایی روی تم و مزه این خوراک داشته باشه برای درست کردن این مرغ لونگی پیاز سرخ میکنین تا کاملا طلای رنگ بشه وقتی که طلای رنگ شد یه مقدار زرچوبه بهش اضافه میکنین و یه مقدار نمک و فلفل سیاه بهتون گفتم عزیزان همیشه پیاز رو که سرخ میکنین نمک بهش اضافه کنین که بره به خورد پیاز و پیاز شما خیلی خوشمزه تر میشه بعد از اینکه زرچوبتون رو یه مقدار تفت دادین زرچوبه رو باید کاملا تفت بدین تا تقریبا قهوه رنگ بشه یه همچین کاری باعث میشه که آنتی اکسیدان زرچوبه خیلی بیشتر رها بشه خوش رنگ تر بشه و اطروبوی بهتری به خوراک شما بده زرچوبه رو کاملا سرخ میکنیم وقتی سرخ شد سبزی های لونگی رو بهش اضافه میکنیم سبزی لونگی شامل چیه؟ ترست، گشنیز، جفری، نعناس، ریهونه سبزی های معتر که خیلی هم پشت اطرو بوه به این پیاز اضافه میکنیم و با هم سرخ میکنیم عزیزان این موادی رو که آماده میکنیم توی شکم مرغ رو با این مواد پر میکنیم ولی من یه مقدار از این سبزی رو کنار میذارم توی استاکی که به مرغ اضافه می کنم این سبزی هم می ریزم این کار البته شمالی ها نمی کنن فقط گردو و زرشک و آلو رو که به این اضافه می کنن نصف رو به این اضافه می کنن نصف رو توی سس می ریزم و همچنین رو به انا رو ولی من سبزی و پیاز داغم توی سسش می ریزم خیلی بهتر میشه میتونین امتحان کنین سیر کوبیدم اضافه می کنین و تفت می دین. بوی عطر سیر که به مشام ما خورد زرشکم اضافه میکنیم خیلی کم زرشک و تفت میدیم و بعد یه قاشق از روبه انارمونو بهش اضافه میکنیم دقت کنید روبه انارتون هر چقدر ترشتر باشه خوراک شما خوشمزه تر میشه گردو رو من توی فر قرار دادم که کاملا بوداده شده یایتون باشه حتما این کار رو بکنید گردوی که توی فر قرار میدیم بوداده میشه هم عطر بهتری پیدا میکنه همی که پوک و تورتر میشه حالا گردو رو یه مقدارش رو به این اضافه میکنم و اینجا هم با مابقی موادم یه تفتی میدم یه کمی آلو هم میتونین آلو بخارا بریزین هم آلوهایی که توی شمال وجود داره آلوهای جنگلی اگر آلوتون و رب انارتون خیلی ترش بود یک کمی شکر اضافه کنیم بهش باز یک کمی نمک اضافه میکنم مرغ با زرچوبه و نمک و فلفل مزدار میکنیم پوست مرغ رو جدا کنیم زیر پوست مرغ هم حتما آغشته به این مواد کنیم از مواد میانی که آماده کرده بودیم داخل شکم مرغ رو باهاش پر میکنیم حالا با خلال چوبی شکم مرغ رو میبندیم یه نکته خیلی مهمی رو که میخواستم به شما عزیزان بگم اینه که ما وقتی مرغ رو تمیز میکنیم زیر دوم مرغ و کاملا در میاریم و بیرون میریزیم ولی اینجا توجه داشته باشین روی دوم مرغ یه قده وجود داره که این قده رو حتما باید چه کار کنین بیرون بیارین نگاه کنین عزیزان اینجاست 
بعد از اینکه شکمش رو بستین بالای مرغ و موقع سرخ شدن اگر به این حالتی که من کردم شما هم انجام بدین برگردونین عقب دیگه خیلی راحت تر میتونین سرخ کنین حالا توی روغم میذاریم تا سرخ بشه اجازه میدیم یک طرف کاملا سرخ بشه مرغ و موقع سرخ شدن یه این ورون ور نکنیم بذارین اون طرف کاملا سرخ بشه وقتی سرخ شد در میگردونیم این قسمت این قسمت پشت همه جا رو سرخ میکنیم یک طرف که کاملا سرخ شد بر میگردونیم مرغ و تا طرف دیگه مرغ هم سرخ بشه آلوها رو در یه رو پیستقه آخر اضافه می کنیم ولی اون سبزی و اون آلویی که مخلوطشه اون رو از ابتدا اضافه می کنیم استاک رو ریختیم روی موادی که داشتیم یه مقدار نمک هم می رزیم و اجازه می دیم کاملا پخته بشه تا 20 دقیقه آخر یه مقدار از مایه خوراکمون توی روبه انار میریزیم تا روبه انارمون رقیق بشه در اواخر پخت همطوری که بهتون گفتم 20 دقیقه آخر اینو اضافه میکنیم اگر روبه انارمون ترش بود کمی هم شکر اضافه میکنیم و آلو رو هر دو آلو رو و گردوی باقی مانده رو اجازه میدیم تا کاملا بپزه و جا بیفته 